സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് ബേസിക് സയൻസ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ടെൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ ആൻസർ എനി എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും എട്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി ആക്ടിവിറ്റി വൺ കംപ്ലീറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സെൻട്രൽ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് തുടങ്ങിയ വെച്ച് പൂരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എ എന്നിട്ടിട്ട് അവിടേക്ക് വേണ്ട ആൻസർ ബി എന്നിട്ടിട്ട് അവിടേക്ക് വേണ്ട ആൻസർ ആ രീതിയിലാണ് ആൻസർ പേപ്പറിൽ എഴുതേണ്ടത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് എനി വൺ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടും അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു സം സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ബിലോ ഒബ്സർവ് ദം അവിടെ ഒരു കുറച്ച് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും മോഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് പെയർ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഓരോ പെയർ രണ്ടെണ്ണം വീതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒന്ന് തെറ്റും ഒന്ന് ശരിയും അതായത് ഒന്ന് രണ്ടും പരസ്പരം മാച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഗ്രൂപ്പ് ബി ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ടോപ്പ് ഒരു പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അതേസമയം ഡ്രോസ് എ സർക്കിൾ യൂസിംഗ് കോമ്പസ് കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് പരസ്പരം മാച്ച് ചെയ്യാത്തതാണ് ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യാത്തതല്ല മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ആണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റീഅറേഞ്ച് ദ അതർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് കറക്റ്റ്ലി ആൻഡ് നെയിം ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ് ദ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഈ തെറ്റിപ്പോയ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ടുവും ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ഏത് ഹെഡിങ്ങിലാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതായത് ഏത് മോഷനിലാണ് സർക്കുലർ മോഷൻ ആണോ റൊട്ടേഷൻ ആണോ എങ്ങനെ ഏതിലാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ നോക്കാം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേർ ദ ഫോളോയിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി താഴെ നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്രൂപ്പാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ലോഡ് സ്റ്റോൺ നിയോഡീമിയം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി വൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് മാഗ്നസ് മാഗ്നസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ എഴുതാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻ എ ടോ യൂസിങ് മാഗ്നറ്റ് ഐ എൻ പീസ് തെർമോകോൾ കാർഡ്ബോർഡ് ത്രെഡ് എക്സെട്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു മാഗ്നറ്റും ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണവും തെർമോകോളിന്റെ കഷ്ണം കാർഡ്ബോർഡ് നൂല് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ടോയി മാഗ്നറ്റിക് ടോയി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി അതുകൂടാതെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്ക് വിവരിച്ച് എഴുതാവുന്നതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫിഗർ അവിടെ ആ ഫിഗറിൽ ഒരു ഗിയറിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഗിവൻ ലിസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദം ഇവിടെ താഴെ അഞ്ച് പ്രസ്താവനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ഗിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് ആയ എന്ന പ്രസ്താവനകൾ മാത്രം ആൻസർ പേപ്പറിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ഗിയേഴ്സ് ഇൻ എ മെഷീൻ ഒരു യന്ത്രത്തിലെ ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ എഴുതാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഈസ് ഗിവൻ ബിലോ റേഡിറ്റ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടത് വായിച്ചു നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഫാറ്റി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആർ 
ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തില് കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗം എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇൻ എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട കൊളസ്ട്രോളിന്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ചോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ശരിയായ ചോയ്സ് നമ്മൾ ആൻസർ പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതുക ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ടു ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് രണ്ടു കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് വൺ ചൈൽഡ് ടു നെയിം ദ ഡിഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് സീൻ ഇൻ ദീസ് ചിൽഡ്രൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഡിഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ആണ് അതായത് അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അതായത് ആ ഡിസീസിന്റെ നെയിംസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദം ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡയറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ ടു ക്യൂർ ദീസ് ഡിസീസസ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസും ന്യൂട്രിയൻസും അവരുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ നോക്കാം ഇതൊരു വലിയ ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും വെരി സിമ്പിൾ ആണ് എക്സാമിൻ ഫുഡ് വെബ്സ് ഗിവൻ ബിലോ അവിടെ ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയുടെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് വെബ് വണ്ണും ഫുഡ് വെബ് ടുവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം ഗ്രാസ് പിന്നെ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ റാബിറ്റ് ഡിയർ ബൈസൺ അങ്ങനെ ആ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫുഡ് വെബ് രണ്ടിലും ടൂവിലും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഫുഡ് വെബ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഈ ഫ്രാബിറ്റ്സ് ബിക്കം എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് വൈ മുയൽ എന്ന ജീവിവർഗം ഇല്ലാതായാൽ ഈ ഇതിൽ ഏത് ഫുഡ് വെബ് ആണ് തകർന്നു പോകുന്നത് ഫുഡ് വെബ് വൺ ആണോ ടു ആണോ ഏതിനെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് റാബിറ്റ് ഇല്ലാതായാൽ റാബിറ്റ് ഇല്ലാതായാൽ ഒന്നാമത്തെ ഫുഡ് വെബില് റാബിറ്റിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഫോക്സും ഉണ്ട് ടൈഗറും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവര് ഫോക്സും ടൈഗറും ഡിയറിനെയും ബൈസണെയും പിടിച്ചു തിന്നും റാബിറ്റ് നശിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഫോക്സിനും ടൈഗറിനും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കാരണം അവർക്ക് ഡിയറും ബൈസണും അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ചോയ്സ് അവർക്കുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നില്ലാതായാലും ഫോക്സിനും ടൈഗറിനും ഒന്നും ബാധിക്കില്ല ഫുഡ് വെബ് ടു നോക്കാം അവിടെ റാബിറ്റിനെ ഭക്ഷണമാകുന്ന ടൈഗറും ഫോക്സുമാണ് അവർക്ക് ടൈഗറിനും ഫോക്സിനും റാബിറ്റ് മാത്രമേ ചോയ്സ് ഉള്ളൂ വേറെ ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ റാബിറ്റ് ഇല്ലാതായാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടൈഗറും ഫോക്സും ഇല്ലാതാകും അങ്ങനെ ആ ഒരു ശൃംഖല അവിടെ തകർന്നു പോകും ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ ഓർഗാനിസം ഇൻ ഫുഡ് വെബ് വൺ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ത്രീ വേരിയസ് ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ഫുഡ് നെയിം ദ ഓർഗാനിസം ഇതിലേതോ ഒരു ജീവി അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് വേരിയസ് ഓർഗാനിസംസിന് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോക്സ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോക്സ് റാബിറ്റിനെയും ഡിയറിനെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈഗറ് റാബിറ്റ് ഡിയർ ബൈസനെയും അവർ ഭക്ഷണമാക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്നിലധികം ജീവികളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് ഒന്നും കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ടൈഗർ തന്നെയാണ് ഫുഡ് വെബ് വണ്ണിലുള്ള ടൈഗർ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി നോക്കാം നെയിം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ദീസ് ടു ഫുഡ് വെബ്സ് ഈ രണ്ട് ഫുഡ് വെബിലും പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് നോക്കാം എ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് ബിലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ദം ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ഫാറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻ വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഇത് താഴെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർത്ത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വൺ ആണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അതായത് ബാക്കിയുള്ള വിറ്റാ ന്യൂട്രിയൻസിലും വിറ്റാമിൻസിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വേണ്ടത് വണ്ണിൽ എഴുതുക പിന്നെ കൂടുതൽ വേണ്ടത് ടൂവിൽ എഴുതുക ഏറ്റവും കുറച്ച് വേണ്ടതാണ് ത്രീയിൽ എഴുതേണ്ടത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം എനി വൺ ഫുഡ് ഐറ്റം ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈബർ റൈറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സച്ച് എ ഫുഡ് ഐറ്റം ഇൻ അവർ ഡയറ്റ് ഫൈബർ ഉള്ള ഒരു ഫുഡിന്റെ പേര് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫൈബർ ഫുഡ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉ
ഒരു കുളം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾ ചെയ്തത് കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഹാംഫുൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു ദ എക്കോ സിസ്റ്റം വൈൽ ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ദ പോണ്ട് ഒരു പോണ്ട് നമ്മൾ നികത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഏതെല്ലാം എക്കോ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ആകുന്നത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ആക്ടിവിറ്റി ടെൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് റൈറ്റ് ദയർ നെയിംസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച് പേരെഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളോ സിറ്റുവേഷൻസോ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അലോയ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് മാഗ്നറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സിൽ ബേസിക് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്കൻഡ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസിന്റെ മലയാളം മീഡിയത്തിലുള്ള വിശദീകരിച്ച ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി കണ്ടു നോക്കൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയ